Tekne Haber TC'den herkese merhabalar. Ben Nimet Tuba Öz. Bu videomuzda aslında çok basit olan görev çubuğunun yer değiştirmesi ile ilgili soruna değineceğiz. Aslında sorun değil. Genellikle çocukların bilgisayarı karıştırması ile birlikte görev çubuğu sola, sağa ya da üste alınabiliyor. Ve bizim alışkın olduğumuz şekilde tekrar altta görev çubuğunu atamak ise biraz yeni kullanıcılar için zor olabiliyor. Çok basit olmasına karşın saatlerce bu görev çubuğunun nasıl alt tarafı alınacağını araştırmaya çalışanlar oluyor. Bu konuda yardımcı olabilmek adına hemen e, durumu açıklayalım. Aslında görev çubuğunun boş bir yerini tutup sola, sağa ya da üste çekmesiyle gidilebiliyor. Ancak görev çubuğu kilitliyse bu taşıma işlemi gerçekleşmez. Ve siz çocukların bu şekilde görev çubuğunu tutup sağa sola çekmesini istemiyorsanız görev çubuğunu da kilitleyebilirsiniz. Tabii ki bu özelliği de var. Ne yapıyoruz? Görev çubuğunda boş bir alana sağ tıklıyoruz. Sonra özelliklere tıklıyoruz. Görev çubuğunu kilitle diyelim ilk önce ve eylemine bakalım ne yapıyor. Görev çubuğunu kilitleye tıkladık. Uygula ve tamama tıkladık. Şimdi tutup çekmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi görev çubuğu aşağı yukarı alınmıyor. Bu şekilde çocukların bilgisayara müdahale etmesini engelleyebilirsiniz. Çünkü çocuklar genelde tutup sürekli bırakma işlemini gerçekleştirmiş olabiliyorlar. Siz e, sabit kalmasını istiyorsanız görev çubuğun sağa sola gitmesini istemiyorsanız görev çubuğunu kilitleyebilirsiniz. Görev çubuğu kilitliyken hadi çocuklar taşıdı diyelim bir şekilde e, görev çubuğunu boş bir alana tıkladı özellikler dedi ve alt yerine solu seçti uygula tamam dedi bir çocuk ve görev çubuğu sol tarafta. E, kilitli olduğu için de siz sürükleyip bırakamıyorsunuz. Peki bu durumda yapmanız gereken yine görev çubuğunun boşluğuna sağ tıklıyorsunuz. Özelliklere tıklıyorsunuz. Görev çubuğunun ekrandaki konumu altı seçiyorsunuz. Uygula ve tamamlıyorsunuz. Görev çubuğu alt konumuna geliyor. Görev çubuğunun sabit kalmasını isterseniz. Yani işaretçinizle çağırmayı istemezseniz, sürekli görev çubuğu altta sabit kalsın isterseniz, görev çubuğuna üzerindeyken işaretçimiz sağ tıklıyoruz, özelliklere tıklıyoruz. Görev çubuğunu otomatik olarak gizle tikini kaldırıyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Görev çubuğu artık sabit bir şekilde alt tarafta kalıyor ya da siz solda ya da üste istiyorsanız yine aynı şekil orada da sabit olarak ekranda kalacaktır. Görev çubuğu demişken yine bir ufak bir bilgi daha verelim. Görev çubuğuna e, boş bir alanda sağ tıklayıp özelliklere tıklayıp bu görev çubuğunun simgelerini daha küçük kullanabilirsiniz. Küçük görev çubuğu düğmelerini kullanan işaretlerseniz uygula tamam dediğinizde daha ince ve küçük bir görev çubuğu ile karşılaşacaksınız. Yine görev çubuğunu farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine sağ tık özellikler. Burada görev çubuğu düğmelerini hiçbir zaman birleştirme diyebiliriz. Uygula tamam dediğimizde görünüm bu şekli alıyor. Görev çubuğunu dolu olduğunda birleştir dediğimizde yine görev çubuğunun görünümü bu şekilde oluyor. Ben normalde her zaman birleştir ve etiketleri gizli şeklinde kullanıyorum. Daha güzel bir görünüm sağlıyor ve küçük düğmeleri kullanmıyorum. Bu videomuzda Windows görev çubuğu ile ilgili bilgileri paylaştım. Videomuzun daha yararlı bir hale gelebilmesi için sizin de bu videoyu sosyal ağlarda paylaşmanızı rica ediyorum. Ayrıca videonun altına yorum bırakabilirsiniz. 
Bizi ayrıca sosyal ağlarda da takip etmeye sizi davet ediyorum. Twitter Tekne Haber TC, Facebook Tekne Haber TC, YouTube Tekne Haber TC. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.